Hey guys, I'm Christian Kostov. Looking forward to seeing you all at Singer 2019. You can watch it on uh, Mango TV International app. Every Friday night at 10 o'clock, I will be there with you. See you. Bye bye.今晚是第十场竞演三天加一块睡不到四个钟头一个非常强大的部位又出现了你一五年二月份开放了我把所有的这些声音技巧学会我应该怎么做第一期应该是怎么样第二期然后歌词你想进决赛吗当然为什么不我对呀我当然想唱到最后给大家唱歌你还去不该为了我的不我对呀我当然想唱到最后给大家唱歌你还去不该为了我的不我
歌手录制之前呀、啊，大龙就跟一个音乐剧已经签下了合约。我们很早他就说过这件事情，对，所以他可能就来不了了。永远的他少点啥？对，就是变得非常多。嗯，少一个郑云龙，少一个人，对啊，少一个人，所以有点。嗯，不大适应。我们现在是少了一个声部，所以我们每一个人会分担掉一些唱段，特别是嘎哥会分担很多的中声部的唱段。彩排的时候，我觉得完成度还是蛮好的。也希望大龙能把那场演出完美的完成，然后我也希望他能放心，我们在这儿把歌手能能给他撑起来，撑起来，能撑起场面。今天我们这个做成了两个阵营，大家也看到了首发阵营和非首发阵营。那因为我们从今天开始进入了本季最后一轮的淘汰赛。首发歌手防守成功的话呢，突围赛呢就是九进三；首发歌手防守失败的话，突围赛是十进四。不会啊，如果是我被拉下马的话，还是九进四，我又不会来。<笑>我会弃赛的。我怎么觉得我跟你特有同感的握不手？是吗？<笑>我们现在手背了，再见。我也是。哈哈哈哈哈。我们被淘汰的话，后面会变六进四哎，几率好大。我们来问一下这边，你们有没有那个信心能够？没有，没有，没有，没有，没有。那一起回家吧。<笑>大家都太谦虚了吧？啊。我觉得参加歌手节目是一个掉一层皮的机会，整个要脱胎换骨。那今天这一场呢，是有一位终极补位的歌手，那我们看看究竟是谁，好不好？反正那个歌一个音几十个转音变化的极快，一般人没有办法。哇、wow, ，Is is she singing that？ 为什么？哇、wow. ！龚丽娜老师真的非常不得了，音准到我自己都很惊讶。您有担心过说，万一名次不好，万一要是怎么了？基本上来上这个节目，我没有这个担心。我觉得我成绩也不会太差吧。哇，哇，好吓人啊！好吓人的、啊，把他们给镇住了。龚丽娜老师没有保留，但是我也觉得像他说，他现场已经不会太差。对。他的技术啊，包括他的气场，我觉得都很好。对，嗯，那我们掌声欢迎我们的终极补位歌手，龚琳娜老师，欢迎。为什么大家都往天上看？你们好。耶，欢迎。你好，你好。非常喜欢您的歌。谢谢谢谢。哇，幸会幸会。老师，我经常研究您的声音。有钱。那其实，龚老师来呢，我们也搜罗了网上对于你的一些这个网友的提问。嗯，您经常在自己的微博上快人快语，不怕别人对此产生误解吗？说真话就好了嘛。嗯，像吴青峰一样。啊、<笑>因为我觉得青峰特别真实啊。我看你前几期的节目，每一次说什么，比如担忧谁呀、啊，他特别真实，所以很多观众特别喜欢你。嗯，嘛、嗯，我觉得就是真心话，也是善意的话。龚琳娜老师也挺关注这个节目的，有的时候对于这个节目或者其他一些歌手的演唱会有自己的点评，但是这次来有没有准备好？很多人也会去点评你了。这次，欢迎大家点评，欢迎大家点评。对，不管是好的还是不好的，我都会认真的看。嗯，这次来歌手想来虐谁？<笑>那我肯定选他们那边，对吧？因为咱们是一对的嘛。今天我们抽签方式是为大家呈上了六个拼多多的礼品盒，这个礼品盒里面呢都是代表拼多多的公益故事，可以透露一下这里面。
都是可以吃的东西。啊，就是跟每个人可以选取一个拼多多的盒子。那现在可以开始抽签了。每次玩一个花样。对。嗯，香梨，但是挺香的，闻起来香喷喷。什么意思？这就我估计往出拎吧，拎哪个是哪个。一最可怕，先拎一呗。对，是不是？三二一，一，这什么？就是一啊。我们第一个啊，不是呀，不是吧？哎，这这好二呢，这是啥意思呀？四，哦，红的，嗯，吓我一跳，我以为是一呢，啥意思啊？呀，好，太牛了，啊，掉的，哦。二号，啊！救命啊！往几贴？一。啊，我们是一号。第三。琪姐，你知道吗？拼多多上有一个活动叫多多果园，这个活动真的很好，每天上多多果园里去浇水，就能免费的拿到真正的水果，而这些水果都是拼多多用高于市场的价格从贫困果农那里收购来的，既是一份公益，也是一份爱心。公益助农是好事啊，咱们也要多多推广。来，你看，点开拼多多，然后搜索多多果园，然后进入，哎，这样去浇水。哦，浇水。是由天籁之音、天赐有机由获得原产地认证的天赐经典有机奶独家冠名播出的《歌手》，感谢歌手官方合作伙伴拼多多，拼多多拼着买更便宜。感谢歌手官方合作伙伴 QQ 音乐，让生活充满音乐。感谢歌手官方合作伙伴荣耀 V 二十四千八百万超清拍照，科技标杆见所未见。感谢歌手特别赞助美颜秘籍，美颜秘籍装扮你的美。在这里呢，您还可以通过经典微博全民票选歌手的通道，为你们最希望进入到歌王之战的歌手来投票。你们的支持呢，会让我们的歌手在第十三期的冲刺会获得优先选择出场顺序的权利。啊啊五分钟之后现场。现场。说唱第十期专家观战。又是第一个唱。今天晚上呢，是我们最后一期的排位赛，也即将迎来我们最后一位补位歌手。他的出现会让我们的在线歌手的格局产生变化吗？我就是担心死了，就看一下他现在。马尔古，马尔古，是是是是是是是是是是是是是拼多多，和歌手一起拼，倒计时。天赐有机，欢迎收看获得原产地认证的天赐经典有机奶独家冠名播出的歌手。大家好，我是你们的音乐串讲人吴青峰。今晚是第十场竞演，转眼就到了常规赛的最后一轮，想想有点小激动。了解节目的朋友一定都知道，每年这个关头就是首发歌手和非首发歌手的激烈的攻防战，因为这一轮只要淘汰掉一个首发，突围赛就会多一个名额出来。
。哎，不多说，真是一场硬仗。你们准备好了吗？接下来又有一位歌手要开启投票通道了。这位歌手曾经说自己以前好像是一个没有梦想的人，更多是被梦想推着走。但在这个舞台这么多期下来，他越来越真正感受到歌唱的价值。而接下来这首歌是他最新的创作，也是他第一次在舞台上唱这首歌。请欢迎他带来《蜂鸟》。这条路旁边有一个我以前很常来的地方，对我来说，它很像我音乐跟演出的一个故乡，叫女巫店。进去吧。是怎么得到这个演唱机会？好像团员拿 demo 来问老板娘可不可以来唱，然后老板娘听一听就好像也还觉得不错，就说好啊来啊，而且他根本不知道我们是谁，就愿意让我们来。女巫店它是一个台湾创作者很神圣的一个地方，在那边孕育出来很多值得大家钦佩的创作人。是女巫店这个地方，就是对待音乐创作者的方式，是用音乐去判断，不是用名气去判断。你要说当时在苏打绿还没有任何表演机会的时候，它是不是苏打绿的光？它其实是苏打绿的光吧？对。那我就想到了蜂鸟的故事，就是在印第安人的神话里面说的，人类是活在地心里面的，所以他们派出很娇小但是又很善于飞行的蜂鸟，去寻找这个光。所以蜂鸟自己的梦就是替大家一起实现梦想。因为我其实是一个没有梦想的人，但我觉得在台上唱歌的那一瞬间，看到大家看着你的眼光，你会发现哦，他们可以在你的歌里面找到寄托。所以我觉得我对大家来说，希望是一个途径，不是榜样。我是一个跟你们并肩前行的人。如果我可以做到一些你们认同的事情，我希望让你们觉得自己也做得到的，连我都可以了，你们为什么不可以？对啊。传说中人类在远走，处于黑暗的地下之遥。开出了娇小的蜂鸟，找到通往光明的隧道，飞过了一座一座岛，好像有一个地方落脚，把一个一个梦制造，会不会有人能够听到？寻找太阳的梦，自不量力，说自己也变成太阳的念头，有时候寂寞，几乎看不懂。掩在喉咙里无人诉说，我们到底在追求些什么？为何一直不断往前走？捏出血的双手，忘了也能够稍微。手中愤怒的恶魔，曾让这地球四处着火。一只蜂鸟收集云朵，我在雨中变成了彩虹。我们在孤单中探索，为现实世界美丽的渴求。就算这力量再微弱，也想牵你手一起挣脱，寻找太阳的梦，自不量力说。时候寂寞，几乎看不懂，掩在喉咙里无人诉说。我们到底在追求些什么？为何一直不断往前走？捏出血的双手，忘了也能够稍微退后。我们总是以为能够自由，回过头那世界却。
双手，忘了天难过，只好为对付。我们到底在追求些什么？为何一直不断往前走？也许写了双手，忘了天难过，只好为对付。我们总是以为能够自由，回过头了，世界却……笑却带来了神话，你看这世界开满了花。好青春啊！好青春的歌。嗯，什么时候唱歌都像刮过一阵清风。嗯。这曲风已经变了一个新的感觉，旋律当中玩节奏了。这首歌其实不太好唱，因为确实是词特别多，所以换气啊什么的，这呼吸都要调整。我其实很矛盾，我们想拿好成绩，但是又不想超越姐姐。清风的手机是排名是。两小时，先祝福你，哎，第一名，第一名，哎，他出来了。他带着很沉重的心情。别装了，超过我们了，肯定。他们有一个暗号，你知道吗？他没有一次讯息有好好的传达到我这里来，你知道吗？我都永远不知道他在讲什么，你们也不懂，对不对？我也不懂他，没有关系。接下来这个歌手，他曾说参加歌手像是上大师的课程，所以今晚他选的也是具有导师意义的周杰伦的歌曲。掌声有请返场歌手。漂亮！你的绘画里。在这个时刻，我想起喷出满的快乐，甜蜜散落了，情绪莫名的拉扯，我还爱你呢，而你断断续续唱着歌。情面临选择，你冷了，倦了，我哭了，你开始的不快乐，你用告别书写着，有些爱只能给这真的痛了。怎么呢？你累了，说好的幸福呢？我懂了，不说了，爱的了，梦魇了，开心与不开心，你一时守着，你在不舍，那些爱过的。错了，没敢的，放手的，后悔的，只是唯一的音乐盒还算转着，我怎么听了？情绪莫名的。去查
谢谢许静韵的演唱。接下来开启投票通道的歌手，今晚他们要唱的歌，也是来自于他们的好朋友、好兄弟王思源的作品，曲名叫做《他》。一二三，选这首歌既是为了尝试英伦摇滚，也是为了让更多人听到这位原创歌手的才华。他讲述了男女之间的忠贞不渝的爱情。我每次听的时候都特别感动，脑海里面会浮现父母的爱情。我爸爸是一个公务人员，他从牧区骑着马去公社要三十公里、啊。那个时候是没有交通工具的，一过去呢，你就得一个月两个月才能回来。那回来呀，家里边妈妈就准备好奶茶呀、手把肉啊，就一句简单的话：“回来了。”然后，爸爸坐在那儿，就是喝点奶茶什么的，待了一天，第二天又走。妈妈在家里面操持所有兄弟姐妹们，他们很少就没有那么多的言语表达吧，永远都是相互为、相互去付出。我工作也比较辛苦嘛，那回到家里有一个人给你做一碗。热汤面就足以了，这就是非常非常幸福的一件事情。我们在唱这首歌的时候，希望大家能想到自己的那个他，而且想到的时候都是美好的回忆。好帅哦！三个人应该是另外一种化学反应了啊，跟四个人是不一样的。他，永远的他。你说完，却被这记忆又托起，永远忘记，永被忘记的那些谎话，那些他从未散开过的味道，我会记得，会想念的他。
不到，只能听到一无所有的。漂亮漂亮，耶、yeah. ！恭喜 B B 老师，感觉特别骄傲，谢谢。谢谢,谢深入人心男团，也把掌声送给刚刚现身的音乐合伙人高天赫。Hello，Hello，Hello，Hello， 哎 hello, hello, hello. Hello. Hey, ，嗨，丹姐 ，Hello，Hello。啊、呃，我们几个反正很用情的去沉浸在歌曲当中。对，深入人心，及时拍。对呀、啊，对呀、啊。谢谢，加油！出来了。哟、哦，开心开心！他们鼓掌一定是成绩非常好，这样。<笑>接下来开启投票通道的这位歌手。别人有曲库，而他是有曲矿，这简直和源源不断为我们提供经典有机奶的原产地有机牧场一样优质高产，是不是啊？还、yeah! 有、哎、你们都好会做广告。今晚这位歌手从他的矿里挖出了一块瑰宝之作——弯弯的月亮。这个是故乡的月亮。对，今天我试着穿一点温暖。对对对，歌曲的词曲作者李海英老师也来到了现场，谢谢李老师，谢谢李老师，欢迎你来到现场。大家是不是已经按耐不住要聆听的心情啦？现在大家都知道，呃，像是您的作品《好汉歌》，然后《弯弯的月亮》，弯弯的月亮，但其实您出道的成名的歌好像不是这些哈。啊，这差太远了，《好汉歌》已经是九七年的事了，我。最开始大家熟悉的歌应该是一个电视连续剧《雪城》。天上有个太阳。还有《便衣警察》。现在想起来算是一夜暴，因为那个时候两个电视台，然后中央台跟北京台，一三五《雪城》，另外一个台二四六《便衣警察》，所以两个好电视剧一旦万人空巷，天天晚上都是我的事儿。正是这两部电视连续剧的主题歌的演唱，奠定了刘欢在中国流行乐坛的统领的这样的一个位置。这之后呢，也引得很多的著名的音乐家也开始跟刘欢有了很多的合作，包括后来的李海英。哇塞呀，好久不见呐！你这怎么越整越精神啊？没有，天天写
倍儿累。我就说你这样子啊，越整越精神。没有没有没有，我老游泳嘛，我告诉露露了，我一跳水一千米啊，人比人得死。所以我。当时这个歌创作出来之后，是怎么给到刘华老师的手里？嗯、啊，我我给他打打电话，我说已经很红了，那个时候就唱一遍啊。我说哎，我能不能再？不用了，<笑><笑>就唱了一遍。<笑>那个袋子还挺新潮的，那个时候是那个时候，现在也不输哎，也不差，<笑>真的。其实他们那时候做的这个东西要比我们现在要难。因为呢，那个时候资讯非常的不发达，不是像现在我们互联网，你想听到什么什么都有。他们那个时候获得信息的途径非常少，但是非常非常的有热情。所以我觉得他们真的是一批应该得到尊重的人。这个是三十年以前的歌曲了，我们在编曲上也是保持了三十年以前基本的那个样子，用这首歌曲向我们内地的早一辈的。音乐家们表示我们的敬意。哇，今天刘老师穿橘红色，哇，而且没有戴帽子，前方高能的感觉。哇
空，丢一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面是那弯弯的小桥，小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，是我童。就年轻的古筝演奏家刘乐，还有我们的丁小葵、笛和箫的演奏者，特别要感谢今天的词曲作者李海英老师，谢谢大家。谢谢刘欢老师的演唱，现在他的投票通道已经开启了。前两天琪姐跟我聊到说，她不知道怎么样称呼欢哥才显得亲切，她说他叫欢哥不太合适。叫刘欢老师又显得生疏，我来代替琪姐确认一下好了。你想要琪姐怎么叫你呢？嗯、呃，在北京好朋友都叫我花儿。花儿？那我能叫你花儿吗？你先得学会了，别叫成欢儿。<笑><笑>哎呦，谢谢欢哥。<笑>别忘了，我们是长沙 S H E 的成员哦。<笑>谢谢欢哥，把掌声送给欢哥。这首歌它没有改编曲，就原声重现、嗯，那个词字的味道，包括中间哼唱那一段，将近三十年了，那种转音，那种洋气度，我觉得太佩服他了。哇！一起叫，一起叫那个名字，三二一，花儿，花儿，好亲切啊，这个名字。我就怕你们叫不出来那个字儿。我们姐姐姐姐，那不是花儿，那个音很难拿掉。花儿，花儿，哎，这个地道了，很棒。谢谢。恭喜伟哥，这个是谁？你认得他？为什么？你现在能唱吗？不是。接下来开启投票通道的歌手，最近快要成为这个舞台上面的杂技担当了。他很有冒险精神，而且非常乐于尝试。很多人被他强大的歌唱技能震撼，但其实他也是一位不折不扣的创作歌手。今天他带来的就是他自己作词、作曲、讲述刻骨铭心爱情故事的原创作品《Forbidden Love》。На меня повлияла любовь по настоящему, потому что я влюбилась, а он нет. Это была настоящая катастрофа, неразделенная любовь. свое горе и слезы, и тогда первый раз начала что-то наигрывать, что-то напевать, желание выплеснуть какие-то переживания свои в музыку, чтобы их вынуть из себя. Вот сегодня очередной, я даже и подумать не могла, что я, допустим, смогу ее спеть в Китае. Это круто, мне это очень нравится. Ну, я буду уступать через боль, станцую, а потом мне важно было спеть песню, которую я написала. А зрители должны были увидеть праздник. Ой, 
娜，红丽娜，红丽娜，完全不同的造型。嗯，好傻哦。
，哇！但是他这么跳，气息还那么稳。现在这走不动了，有点。上彩排的时候看他，他一直扶着腰。你看他，这是玩命了，真的是。这是豁出去了，这是战斗民族的女战士，绝对是个战士。俄罗斯的女战士。其实今天 Polina 是带着腰伤来表演这首歌的，所以给她最热情的掌声，好不好？ Polina。来，快把伞拿起。Прям все болит. Мне нравилось, как я плачу за кадром, и ну потому что я не хотела, чтобы меня жалели. Зачем это нужно? Мне важно было спеть песню, которую я написала, и мне кажется, что она должна понравиться особенно молодежи, поэтому я сделала то, что я хотела. Полина, ее ногу очень не очень комфортно, поэтому Давай один человек помогает ей снять камеру. В моем сердце я думаю, что она очень хорошо сыграла сегодня. Я думаю, что она сейчас первая. Я очень боюсь снять эту камеру. 但是我必须要说，方琳娜的即时排名是。她每天是说是从早上一直到晚上不停的排练，腰已经受不了，她完全挺下来的，你感觉？主要她那个往下倒那一下，肯定腰还是要撑一下的那一种。方琳娜现在腰还好吗？她出来的时候，那个眼眼泪都出来了，然后。那个哭的不行了，他痛,痛。以前有什么腰伤什么的吗？他说这是他人生当中就是第一次出现这样的。第一次啊，哎呦。他肯定就是临时扭到的。那我现在那个去陪波琳娜了，然后那个我先替我们慰问他。每年这个关头就是首发歌手和非首发歌手的激烈的攻防战。攻防。攻林娜，小河淌水。波林娜 ，Forbidden Love。生入人心男团，他首发。流汗，弯弯的月亮。奇遇，隐形的翅膀。你努力努力的。杨坤，被驯服的象。我们到底在追求谁？吴青峰，蜂鸟。终极攻防战，一触即发。星期五晚十点，经典歌手。忐忑开唱，黑夜的沉默，让每一缕思绪彻底释放。把感觉放在心里。我是刘欢，我是齐豫，我是杨坤，我是吴青峰，我是张欣。I'm Christian Costa。渴望一颗心。